ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾಸ ಕವಿ ರಚಿಸಿದ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತಂ ಎಂಬ ನಾಟಕದ ಐದನೆಯ ಅಂಕದ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಕವಿ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಶ್ಯ ಅದರಿಂದಲೇ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ವಾಸವದತ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾ ವಾಸವದತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರೆದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಭಾಸ ಅಜರಾಮರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾಸ್ತಿ ತೇಷಾಂ ಯಶಃ ಕಾಯೇ ಜರಾಮರಣಜಂ ಭಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಕವಿಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬಂತಹ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಪ್ಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಭಾಸ ಬರದ ನಾಟಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಮಾನಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ನಾಟಕ ಇದು ಅದರ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಹಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಉದಯನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಶಿರೋವೇದನೆ ಎನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದೂಷಕನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಸ್ಥಿ ನಗರಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಾಮ ಅಂತ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಇದೆ ಅಂತ ಕಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಆಗ ಕಥಮ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವದತ್ತೆಯ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ವಾಸವದತ್ತೆಯ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಹೋದ ರಾಜ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಸವದತ್ತೆಯದ್ದೇ ಆಲೋಚನೆ ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಶಿರೋವೇದನೆ ದೃಢವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಅವಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಸೇವಕಿಯಾದ ಆವಂತಿಕಾ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪದ್ಮ ವಾಸವದತ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂದಲು ಮಂದವಾದ ಬೆಳಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಮಲಗಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅವಳೇ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು ಕೂತಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಹಾಸಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ಲು ಮಲಗಿದಿ ಆದ ನಂತರ ಈಚೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ ಕನವರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ವಾಸವದತ್ತೆ ಅಂತ ಕನವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ವಾಸವದತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಲಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಉದಯನ ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅವನು ಕನವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಇವಳು ಮೌನವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಆಯಿತು ಚಿರಂ ಸ್ಥಿತಾಸ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಚಾಚಿದ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತತ್ಕ್ಷಣ ರಾಜನಿಗೆ ಎ
ಬಾಗಿಲು ಆ ಕೋಣೆಯ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಬಾಗಿಲು ಅದು ಇವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾಗಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಹೊಡೀತು ಅದು ಬಾಗಿಲು ತಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು ಇವನಿಗೆ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾ ಧಿಕ್ ಅಯ್ಯೋ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮನ್ ಸಂಭ್ರಮೇಣ ಹಂ ದ್ವಾರಪಕ್ಷೇಣ ತಾಡಿತ ತಥೋ ವ್ಯಕ್ತ ನ ಜಾನಿ ಭೂತಾರ್ಥೋ ವಾ ಮನೋರಥ ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮೇಣ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮನ್ ಅಹಂ ದ್ವಾರಪಕ್ಷೇಣ ತಾಡಿತ ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮೇಣ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ವಾಸವದತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಹಂ ದ್ವಾರಪಕ್ಷೇಣ ತಾಡಿತ ನಾನು ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಷ ದಾರಂಧದಿಂದ ತಾಡಿತ ತಾಗಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಅದು ನನಗೆ ತಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ತಥೋ ವ್ಯಕ್ತ ನ ಜಾನಿ ಭೂತಾರ್ಥ ವಾ ಮನೋರಥ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ತತಃ ವ್ಯಕ್ತ ನ ಜಾನಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾರೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಭೂತಾರ್ಥ ವಾ ಮನೋರಥ ಇದು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಯೋ ನಡೆದದ್ದೋ ವಾಸವದತ್ತೆಯೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಹೋದದ್ದೋ ಅಥವಾ ಮನೋರಥ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಹಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಹ ಭಾವನೆ ಉದಯವಾದದ್ದೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧನ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಬೋಧನ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಸ್ವಪ್ನವೇ ನಿದ್ರೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆಯಾದ ವಾಸವದತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ಲು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲ ವಾಸವದತ್ತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಶ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕವಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಸ್ವಪ್ನ ವಾಸವದತ್ತ ನಾಟಕದ ಐದನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಗ ಇದು ಈ ಸ್ವಪ್ನ ವಾಸವದತ್ತಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಯೋಗಂಧರಾಯಣಂ ಎಂಬ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕವಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾಟಕ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ವಾಸವದತ್ತ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಯೋಗಂಧರಾಯಣ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವತ್ಸರಾಜ ಮತ್ತು ವಾಸವದತ್ತೆಯರ ಕಥೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಜ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಾಸವದತ್ತೆ ನೋಡು ದೂರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ವಾಸವದತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾಳೋ ಹಾಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ವತ್ಸರಾಜನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯೋಗಂಧರಾಯಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಥಾನಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವತ್ಸರಾಜ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಸ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸ್ವಪ್ನ ವಾಸವದತ್ತಂ ಅದರ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಶ್ಯಂ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ನಾಟಕವನ್ನು ಓದೋಣ ಅದರ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿ